Los de la República Italiana, Giorgia Meloni. A continuación damos inicio a la declaración a la prensa. En primer lugar, escucharemos las palabras del señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenos días. Quiero agradecer a la Presidenta de la Presidenta del Consiglio de Ministros, Giorgia Meloni, por estar aquí con nosotros hoy y darle un caloroso bienvenido en el nombre de todos los argentinos. El XX siglo ha hecho diventar italianos y argentinos en pueblos fratelli, con el linaggio común y los legami de sangre profundos que han ya parecchie generaciones. Quindi vorrei decir a lei, cara Giorgia, a su delegación que no solo siete tramici, siete en familia. Esta es casa vostra. Yo espero que vi sentite comodi y dovete sapere que serán siempre accolti en este modo. La Argentina y la Italia han tenido un rapporto ambivalente lungo questi ultimi 200 años, ma non si possono negare i legami di sangue que ci uniscono come popolo. Culturalmente siamo popoli fratelli, tuttavia durante decenni abbiamo avuto solo un rapporto di rispetto e amicizia che non ha saputo approfittare questi legami di sangue. Oggi ci troviamo davanti a due gestioni affini che riconoscono sfide comuni, ognuna dal suo proprio posto e abbiamo l'occasione storica di rendere ancora più stretti i nostri legami per costruire un rapporto speciale tra le nostre nazioni, non solo per i nostri rapporti passati, la nostra cultura, le nostre passioni, ma anche per i valori condivisi, valori che purtroppo oggi scargiano nel mondo occidentale. Di fronte alla mancanza di buon senso e gli avanzamenti sul diritto di proprietà, e noi difendiamo il commercio libero, libero la ragione e la proprietà privata rigorosamente. Di fronte a organismi internazionali sclerotici, noi difendiamo la sovranità delle nostre nazioni di fronte a infinite regolamentazioni che pretendono di dire a ogni cittadino come devono vivere. Noi vogliamo recuperare la libertà di fronte al flagello della criminalità organizzata. Noi crediamo che la soluzione è non essere clementi nei confronti del delitto e appoggiare le forze di sicurezza invece di scusare i delinquenti come fanno altri di fronte all'ideologia di genere, così in moda nell'ultimo decennio noi siamo in favore del rispetto senza limitazione del diritto alla vita e alla difesa della famiglia come elemento centrale della società e di fronte alla malattia dell'anima che è il virus WOW noi chiediamo di ripristinare il buon senso e tornare a condividere con la grande maggioranza dei cittadini i valori del mondo occidentale sono valori che in grande misura sono stati creati nell'antico Roma credo inoltre che la prima ministra Meloni e io abbiamo una questione comune in una dimensione politica ma anche personale noi due siamo stati scelti per condurre i destini dei nostri paesi per affrontare con coraggio e verità quello che potrebbe essere il problema centrale di ognuna delle nostre Nazione. Nel mio caso finire con l'inflazione esagerata e la miseria profonda che hanno lasciato in Argentina decenni di collettivismo. Nel caso della primo ministro Meloni dare una risposta contundente al problema della migrazione fuori controllo, le conseguenze nella, sulla sicurezza dei cittadini. Pochi presidenti al mondo osano dire la verità alla cittadinanza e affrontare i problemi strutturali dei loro paesi. Sono, si possono contare sulle vite ad una mano e come noi due lo sappiamo non è gratis fare una cosa così siamo, siamo, siamo stati puniti dal establishment politico ed economico perché preferiscono a gestire la decadenza e invece di assumere il rischio di costruire le soluzioni noi non noi resistiremo perché sicuramente vinceremo anche se loro giocano con vantaggi noi vinceremo perché sono loro che non riconoscono la realtà e difendono idee strane ai nostri popoli e perché noi siamo motivati da una causa nobile che i nostri cittadini si sentano orgogliosi di essere argentini e italiani, dare un orizzonte di progresso a generazioni che hanno perso la speranza e restituire alle nostre nazioni gli allori della gloria. So che ognuno dal posto che occupa sta lavorando 
per raggiungere questi obiettivi e io spero che tutti gli sforzi che facciamo separatamente si possano riunire in un lavoro congiunto, collaborando tra tutti quelli che abbiamo obiettivi comuni, non solo tra l'Italia e l'Argentina, ma anche con altri paesi del mondo libero che condividono questi valori. Un'alleanza di nazioni libere, unite contro la tirannia e la miseria, perché l'Occidente si trova nelle tenebre e chiede a noi che difendiamo la libertà, anche se siamo ancora pochi, possiamo fare luce e segnare la strada, perché la vittoria della guerra non dipende dalla quantità dei soldati, ma dalle forze che ci arrivano dall'alto. Sono entusiasta per il futuro di collaborazione che, sta, che attende le nostre nazioni. Spero che anche sia così da voi. Molte grazie. Acto seguido, dirige la parola la signora Presidente del Consejo de Ministros della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni. Buongiorno a tutti, grazie. Eh, voglio soprattutto ringraziare il Presidente Milei per questa accoglienza estremamente calorosa che ci ha riservato qui a Buenos Aires e che davvero ci ha fatto sentire a casa. Eh, sono molto contenta di essere qui, è la mia prima volta in Argentina, ma è anche la mia prima visita bilaterale in America Latina dall'insediamento del mio governo. Eh, non è una scelta casuale, io ho scelto di venire a Buenos Aires perché, come ricordava correttamente anche il Presidente Milei, il popolo italiano e il popolo argentino sono popoli fratelli. La nostra storica amicizia è alimentata ogni giorno dalla presenza della più grande comunità italiana all'estero. Parliamo di oltre un milione di italiani e di circa 20 milioni di italo-discendenti che vivono oggi in Argentina. Il legame che unisce le nostre nazioni ha radici profonde che sono addirittura antecedenti a quando Italia e Argentina hanno ottenuto la loro indipendenza come stati liberi e sovrani. Insomma, eh, l'amore per la libertà è un sentimento, caro Javier, che ci accomuna da, se da sempre. Eh, chiaramente con questa visita ho anche voluto ricambiare l'attenzione particolare che il Presidente Milei ha riservato all'Italia. Ricordo con piacere che Roma è stata la prima capitale europea che il Presidente Milei ha scelto di visitare dopo la sua elezione. Ci siamo incontrati a Palazzo Chigi il 12 febbraio scorso, poi ci siamo nuovamente visti al vertice G7 dei leader di Borgo Ignazia. Come presidente di turno noi abbiamo voluto che l'Italia fosse una delle nazioni invitate nella sessione Outreach perché crediamo che il punto di vista di Buenos Aires possa essere decisivo sia per rinnovare il secolare rapporto tra Europa e America Latina, sia per affrontare ovviamente le grandi sfide del nostro tempo. Sono sfide che ovviamente abbiamo approfondito in questi giorni, lo abbiamo fatto prima al vertice eh, del G20, dove abbiamo ribadito eh, la nostra comune volontà di lavorare insieme su tutti i principali scenari internazionali, lo abbiamo fatto in queste ore. Nel nostro bilaterale abbiamo riscontrato la volontà Uh, di lavorare insieme perché è molto forte la nostra unità di vedute su molti dossier penso alla guerra in Ucraina, penso al conflitto in Medio Oriente, penso anche alla crisi che sta attraversando il Venezuela è una questione che all'Italia come all'Argentina sta particolarmente a cuore anche uh, nel nostro caso per i moltissimi cittadini di origine italiana che si trovano in una terra che come sapete persino il nome collega all'Italia e particolarmente a Venezia. Non riconosciamo, come abbiamo già detto, la proclamata vittoria di Maduro a seguito di elezioni ben poco trasparenti. Continuiamo a condannare la brutale repressione del regime che ha portato alla morte di decine di manifestanti, all'arresto arbitrario di migliaia di oppositori politici, all'incriminazione, all'esilio del candidato presidente dell'opposizione dell democratica. Credo che sia nostro dovere alzare la voce, eh, ringrazio il Presidente Milei perché lo ha fatto varie volte, in tutti i comunicati G7 durante la nostra Presidenza abbiamo espresso questa posizione, intendiamo farlo con toni ancora più chiari e insieme all'Unione Europea lavoriamo per una transizione democratica e pacifica del Venezuela affinché la preferenza espressa dal popolo venezuelano per il Presidente eletto González Urritia e le legittime aspirazioni di libertà e democrazia trovino finalmente realizzazione. Tornando ai nostri rapporti bilaterali, 
Siamo d'accordo che le relazioni tra Italia e Argentina abbiano un potenziale enorme da esplorare, da liberare. L'Argentina è il punto di riferimento dell'Italia in America Latina. Con il Presidente Milei abbiamo deciso di lavorare fondamentalmente su tre direttrici. La prima è ovviamente la collaborazione politica. Abbiamo concordato di scrivere insieme un piano d'azione Italia-Argentina 2025-2030 che individui i settori principali della collaborazione bilaterale per con, eh, su cui concentrare i nostri sforzi e le nostre energie. La seconda direttrice verso la quale vogliamo rilanciare il nostro impegno comune è quella del contrasto al crimine organizzato. Siamo determinati a combattere il narcotraffico, la corruzione, il riciclaggio, l'infiltrazione nel sistema economico e sociale, il traffico di esseri umani. Siamo orgogliosi, come Italia, di offrire la forza e la solidità della nostra esperienza che si fondano anche su quei metodi di indagini che due grandi italiani come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno costruito e sono diventati oggi base per ogni strategia di contrasto all'illegalità. L'Italia è protagonista dell'iniziativa europea e il Pacto 2.0 di assistenza tecnica nella lotta alla criminalità organizzata e costantemente impegnata con il programma che si chiama proprio Falcone Borsellino, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra diplomazia giuridica e di sicurezza, che è dedicata alla formazione di magistrati e di funzionari di polizia. La terza direttrice, ovviamente, sono i nostri rapporti economici e commerciali che vogliamo rilanciare. Anche qui il potenziale di crescita è un potenziale straordinario, anche grazie alle oltre 300 imprese italiane che sono attive nella nazione, che impiegano più di 16.000 lavoratori, che generano un giro d'affari di quasi 3 miliardi di euro. Da questo punto di vista le politiche molto coraggiose di liberalizzazione del mercato e per sostenere gli investimenti che il Presidente Milei eh, sta portando avanti possono aprire dal nostro punto di vista nuove opportunità, essere un ulteriore incentivo per accrescere la presenza italiana, come intendiamo fare. Intendiamo arricchire ancora la nostra collaborazione, soprattutto in settori strategici, come la transizione energetica, le infrastrutture, l'approvvigionamento di materie prime critiche, il trasporto aereo, lo spazio. Chiaramente quella tra me e il Presidente Milei è anche una condivisione politica, e la condivisione politica tra due leader che si battono per difendere l'identità dell'Occidente, eh, i punti cardine della sua civiltà, la libertà e l'uguaglianza delle persone, la democraticità dei sistemi, la sovranità delle nazioni. C'è molto più qui di una comune cooperazione tra nazioni. C'è la consapevolezza di vivere in un tempo difficile, la responsabilità che quel tempo difficile impone, cioè la forza delle idee e il coraggio che serve per difendere quelle idee. Italia e Argentina sono nazioni hermanas uh, e aún tienen mucho camino por recorrer juntas y estoy feliz de recorrer este tramo de camino junto a Javier, un hombre valiente, mi amigo, un amigo de Italia. Muchas gracias. Señoras, señores, de esta manera se da por finalizada la declaración a la prensa. A todos, muchas gracias.